வணக்கம் வெல்கம் டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் எஜுகேஷன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் டேர்ம் டூ சிலபஸில் பார்க்க போகிற சாப்டர் வந்து கால அளவைகள் இதில் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்குறோன்னா ஒரு நாள் மணி நிமிடம் இதெல்லாம் கொடுக்கும்போது வெவ்வேறான கால அளவைகள் கொடுக்கும்போது அதை வந்து ஒரே கால அளவைகளாக எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து நாள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாள் அப்படிங்கிறது வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஒரு மணிங்கிறது வந்து அறுபது நிமிஷம் அதுவே ஒரு நிமிடம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அறுபது வினாடி இதுதான் வந்து கால அளவைகளோட மெயின் இதில் வந்து வினாடி அப்படிங்கிறத வந்து நிமிடமாக கன்வெர்ட் பண்ணணுன்னா அறுபதால் வகுக்கணும் அதுவே நிமிடத்தை மணியாக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா அதே அறுபதால் வகுக்கணும் மணியை நாளாக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா இருபத்தி நான்காவில் வகுக்கணும் இதுதான் கால அளவைகளோட இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஒரு மூணு மணி முப்பத்தைந்து நிமிடம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து நிமிடமாக கன்வெர்ட் பண்ணால் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு மணி வந்து எவ்வளோ மணி டு நிமிடம் கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கும்போது அறுபதால் பெருக்கணும் அப்படின்னா அந்த மணி வந்து நிமிடமாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஸோ மூணு இன்ட்டு அறுபது ப்ளஸ் முப்பத்தஞ்சு நிமிடம் வந்து நூற்றி எண்பது ப்ளஸ் முப்பத்தி ஐந்து இரநூற்றி பதினைந்து நிமிடங்கள் ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒரு மணி ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டான கால அளவைகள் கொடுக்கும்போது ஒரே கால அளவைகளாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் அதில் ஏழு மணி பதினாறு நிமிடம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இதில் ஏழு மணி பதினாறு நிமிடம் இருபத்தைந்து வினாடி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து வினாடியாக கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ஆல்ரெடி வந்து இது எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் ஏழு மணி வினாடியாக தான் நம்மளுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மணியை நிமிடமாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு நிமிடத்தை வினாடியாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் மணியை நிமிடமாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு எப்படி மணியிலேருந்து அறுபதால் பெருக்கணும்னா நிமிடம் நிமிடத்துலேருந்து அறுபதால் பெருக்கணும்னா வினாடி அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஆறு இன்ட்டு அறுபது இன்ட்டு அறுபது ஸோ நிமிடம் வினாடியாக கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு ப்ளஸ் பதினாறு நிமிடம் நிமிடத்தை வந்து வினாடியாக இன்ட்டு அறுபதால் ஒரு டைம் நம்ம பெருக்கணும் அப்படின்னா வினாடியாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஸோ பதினாறு இன்ட்டு அறுபது ப்ளஸ் இருபது வினாடி ஆல்ரெடி வினாடியாக தான் இருக்குது ஸோ இதையெல்லாம் நம்ம பெருக்கி கூட்டணும் அப்படின்னா இந்த மணி அளவைகளை வந்து கால அளவைகளை வினாடியாக கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ கொடுத்துருக்கிற கால அளவைகள் வந்து இருபத்தாறாயிரத்தி நூற்றி எண்பது வினாடிகள் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஆண்டு ஆண்டு அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்மளுக்கு தெரியும் பூமி வந்து தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டு சூரியனையும் சுற்றி வருது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக பூமி வந்து சூரியனை சுற்றி வர்றதுக்கு எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் எவ்வளோ அப்படின்னா முன்னூற்றி அறுபத்தைந்து நாட்கள் ஆறு மணி நேரம் எடுத்துக்கொள்ளுது ஆனால் நம்ம ஒரு ஆண்டை எப்படி எடுத்திருக்கோம் முந்நூற்றி அறுபத்தைந்து நாட்களாக தான் எடுத்திருக்கோம் மிச்சம் இருக்கிற ஆறு மணி நேரம் எப்படி நம்ம கணக்கிடுறோம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம இந்த இதில் பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு ஆண்டுங்கிறது வந்து பன்னிரெண்டு மாதங்கள் அப்போ முந்நூற்றி அறுபது முந்நூற்றி அறுபத்தைந்து நாட்களாக அதை எடுத்துக்கலாம் பன்னெண்டு மாதங்கள்னால் வந்து ஒரு மாதம் வந்து நான்கு வாரம் ஒரு வாரத்துக்கு ஏழு நாட்கள் இது வந்து ஆண்டினுடைய அடிப்படை விவரம் இதில் இருந்து இன்கேஸ் வந்து ஆண்டுகள் மாதங்கள் இதெல்லாம் கொடுத்து நாட்களாகவோ டிஃப்ரெண்ட் கால அளவைகளில் கொடுத்துருக்கிறத கன்வெர்ட் பண்ண சொன்னாங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும் அடுத்தது வந்து லீப் ஆண்டு அதாவது நெட்டாண்டு அப்படிங்கிறது ஏன் அது வந்து நெட்டாண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் முதல் வந்து லீப் ஆண்டுக்கும் சாதாரண ஆண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் பூமி வந்து தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டு சூரியனை சுற்றி வர எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் வந்து முந்நூற்றி அறுபத்தைந்து நாட்கள் ஆறு மணி நேரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு ஆனால் நம்ம ஒரு ஆண்டை முந்நூற்றி அறுபத்தைந்து நாட்களாக தான் வந்து நம்ம கணக்கிடுறோம் மீதி இருக்கிற ஆறு மணி நேரத்தை வந்து நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை கடவு கூட்டிட்டு அதை வந்து அடுத்த வர ஆண்டில் வந்து முந்நூற்றி அறுபத்தி ஆறு நாட்களாக கணக்கிடுறோம் 
அந்த ஆண்டுக்கு மட்டும் ஸோ அந்த நூற்றி அறு முந்நூற்றி அறுபத்தி ஆறு நாட்கள் வர அந்த ஆண்டு தான் வந்து நம்ம லீப் ஆண்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த மீதி வர அந்த ஒரு நாள் வந்து ஃபெப்ரவரி மாதத்தில் இருபத்தி எட்டு நாட்களுக்கு பதிலாக இருபத்தி ஒம்பது நாட்களாக அதை வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க அது ரிலேட்டடாக எப்படி ஒரு ஆண்டை வந்து லீப் ஆண்டா அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறது நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் முன்னூற்றி அறுபத்தைந்து நாட்கள் இது வந்து சாதாரண ஆண்டு இதுவே வந்து லீப் ஆண்டு அப்படின்னா முன்னூற்றி அறுபத்தி ஆறு நாட்கள் நார்மலாக பூமி வந்து சூரியனை சுற்றி வர எடுத்துக்கொள்ளும் நாட்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் நாட்கள் வந்து முந்நூற்றி அறுபது அறுபத்தைந்து நாட்கள் ஆறு மணி நேரம் ஆனால் நம்ம ஒரு ஆண்டை முந்நூற்றி அறுபத்தைந்து நாட்களாக எடுத்துக்கிறங்காட்டிக்கு மிச்சம் வர அந்த ஆறு மணி நேரத்தை வந்து நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஏன் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறைனா ஆறுனா இருபத்தி நாலு ஒரு நாளாக கணக்கிட்டு அதை முந்நூற்றி அறுபத்தி ஆறு நாட்களாக கணக்கிட்டு அடுத்த வர ஆண்டில் அந்த ஆண்டை வந்து லீப் ஆண்டாக நம்ம எடுத்து இது பண்ணுறோம் ஸோ அந்த ஒரு நாள் வந்து ஃபெப்ரவரி மாதத்தில் இருபத்தெட்டு நாட்களுக்கு பதிலாக இருபத்தொம்பது நாட்களாக நம்ம அந்த லீப் ஆண்டில் நம்ம கணக்கிட்டுக்கிறோம் சாதாரண ஆண்டில் வந்து ஃபெப்ரவரி வந்து இருபத்தெட்டு நாட்கள் இருக்கும் பட் ஆனால் லீப் ஆண்டில் ஃபெப்ரவரி மாதம் இருபத்தி ஒம்பது நாட்கள் இருக்கும் இப்போ லீப் ஆண்டு ஒரு ஆண்டு கொடுத்துட்டு அந்த ஆண்டு வந்து லீப் ஆண்டா இல்லையா அப்படிங்கிறத வந்து எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா கொடுத்துருக்கிற ஆண்டை நாளால் நீங்கள் வகுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஆண்டு வந்து மீதியின்றி வகுப்பட்டு ஜீரோ கிடச்சிது அப்படின்னா அந்த ஆண்டை வந்து நம்ம லீப் ஆண்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு இருக்குது அதை நாளால் நம்ம வகுக்கலாம் வகுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு மீதி எவ்வளோ கிடைக்கும் ஜீரோ கிடைக்கும் மீதி இன்றி நாளால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வகுப்படும் ஸோ அந்த ஆண்டு வந்து நம்மளுக்கு லீப் ஆண்டு இதுவே நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு எடுத்துக்கலாம் போன வருஷத்தை ஸோ இப்போ அதை வந்து நம்ம நாளால் வகுக்கலாம் நம்ம நினைப்போம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இது இரட்டைப்படை தான் கண்டிப்பாக நாளாக வகுபடும் அப்படிங்கிற என்ன இருக்கும் பட் ஆனால் மீதி இன்றி அது வகுபடாது மிச்சம் நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னா ரெண்டு கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு லீப் ஆண்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல முடியாது இந்த மாதிரி தான் வந்து ஒரு ஆண்டை லீப் ஆண்டா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி நாளால் வகுப்பட்டு கண்டுபிடி வகு வகுத்து கண்டுபிடிக்கணும் இதோட நம்ம காலளவிகள் ரிலேட்டடான கொஷின்ஸ் எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் 
அடுத்த சாப்டரில் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ